வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றலோட ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் இந்த காணொலி எட்டாம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தோட மூன்றாம் பருவத்துக்கு உரியது அதுல மூணு யூனிட் இருக்கு இப்ப முதல் யூனிட்ல இருக்கிற ப்ரோஸ் தி நோஸ் ஜோல் பாடத்தை பத்தி பாக்கலாம் போன வீடியோல இந்த லெசனோட எண்பத்தி ஒன்னாவது பக்கத்துல இருக்கிற எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் இப்ப எண்பத்தி இரண்டாவது பக்கத்துல ஆரம்பிக்கிற லெசனை பத்தின விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேரா பாருங்க ராமையா வாஸ் அ சிம்பிள் மேன் லிவிங் இன் தி டவுன் ராமையா நகரத்தில் வசிக்கும் ஒரு எளிய மனிதர் He lived with his wife in a nice house. அதாவது அவர் வந்து ஒரு நல்ல வீட்டில் வசிக்கிறாரு made of tiled roofs. Tiled, T-I-L-E-D. Tiled அப்படின்னா ஓடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓடுகளால் கட்டப்பட்ட கூரையை உடைய ஒரு நல்ல வீட்டில் மனைவியுடன் வசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் He was not rich, but he could take care of his family. அவர் வந்து பணக்காரர் இல்லை ஆனால் அவர் தன்னோட குடும்பத்தை கவனிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ ஸ்பே சிட்டுக்குருவிங்க ஸ்பேரோஸ்னா சிட்டுக்குருவிகள் பில்ட் எ நெஸ்ட் இன் ஏ நைஸ் ஸ்பாட் ரொம்ப அழகான இடத்துல ஒரு வசதியான இடத்துல கூடு கட்டுது இன் தி ரூஃப் மேலே வீட்டு மேலே ஆஃப் ராமையாஸ் ஹவுஸ் ராமையாவோட வீட்டுக்கு மேலே கூடு கட்டுது அண்ட் தி மதர் பேர்ட் லெய்டு ஹர் எக்ஸ் இன் இட் மதர் பேர்ட் அம்மா வந்து அம்மா பறவை வந்து முட்டைகளை இடுது அதில் மை டியர் பிகேன் தி மேல் ஸ்பேரோ அந்த ஆண் குருவி தொடங்குது என் அன்பே தமிழில் இப்படி தான் வரும் ஆனால் தமிழில் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வீட்டிலலாம் கூப்பிடுவாங்க கண் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா என் கண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கண் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் மை டியர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேயா ஸோ அந்த ஆண் குருவி தொடங்குது அப்படி அண்ட் வாட் டூ யூ வாண்ட் நவ் ஆஸ்கடு ஹிஸ் ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க அவங்க ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க அப்போ இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒய் டஸ் தி லேடி ஆஃப் திஸ் ஹவுஸ் இந்த வீட்டோட அந்த பெண்மணி ஏன் ஆல்வேஸ் குவாரல் கியூயூஏஆர்ஆர்இஎல் குவாரல் அப்படின்னா சண்டை போட்டுக்கிறது குவாரல் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் அவளுடைய கணவனோட எப்பவுமே ஏன் வந்து அந்த லேடி இந்த பெண்மணி வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஹவு ஆம் ஐ டு நோ எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது செட் தி ஃபீமேல் பேர்ட் பெண் குருவி சொல்லுது லெட் அஸ் மைண்ட் அவர் ஓன் பிஸ்னஸ் நாம் நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது யூ ஆர் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் சென்டர்டு செல்ஃப் சென்டர்டு எஸ்இஎல் எஃப் செல்ஃப் சென்டர்டு சிஇஎன்டிஆர்இடி சென்டர்டு அப்படின்னா சுய மையமாக அப்படின்னு அர்த்தம் செல்ஃப் சென்டர்டு அப்படின்னா சுய மையமாக அதாவது சுயநலவாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூ ஆர் ஆல்வேஸ் செல்ஃப் சென்டர்டு நீ எப்பவுமே ஒன்றை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கிற அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க செட் தி மேல் ஸ்பேரோ அண்ட் ஆடட் இன்னும் அதிகமாக சொல்லுது ஷுட் வி நாட் ஹெல்ப் திஸ் பூவர் ராமையா இந்த இடத்துல பூவர் அப்படிங்கிறதுக்கு பாவப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா ஏழை அப்படிங்கிற அர்த்தமும் வரும் ஓகேயா ஸோ இந்த பாவப்பட்ட ஏழையான ராமையாவுக்கு நம்ம வந்து உதவி செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னு கே கேட்குது தி ஃபேமேல் ஸ்பேரோ செட் வித் டிஸ்டெயின் அதாவது டிஸ்டெயின் அப்படிங்கிறதுக்கு வெறுப்பு அலட்சியம் இப்படி எது வேணால் சொல்லலாம் ஓகேயா அந்த நேரத்துக்கான சூழ்நிலையை பொறுத்து அது இருக்குது வெறுப்பாவோ இல்லைனா அலட்சியமாவோ அந்த வேர்டு வந்து அர்த்தம் கொடுக்கும் தி ஃபீமேல் ஸ்பேரோ said with disdain and the verboda solludu let me see what help you can do for him avarkaga neenga enna help pandringa na paakuren appdin solli solludu please don't talk about what does not concern us adavadhu namakku theva padada vishayangala patti neenga dayavu seidhu solladinga pesadinga appdin solli eduthu solludu okay ya theva illada vishayathai la pesadinga solluvom le andha maadhiri see that the cat does not come near our nest பூனை நம்ம கூட்டுக்கு பக்கத்தில் வரலைங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் தட் வுட் பி எனஃப் ஃபார் யூ அண்ட் மீ அதுவே நமக்கு போதும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது சம்வேர் இன் தி மக் ஹீப் மக் ஹீப் அப்படின்னா குப்பை கூளம் குப்பை குவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே எம்யூசிகே மக் ஹீப் ஹைஜிஏபி ஹீப் மக் ஹீப் அப்படின்னா குப்பை குவியல் எங்கேயோ இருக்கிற குப்பை குவியலில் லே அ டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் நோஸ் ஜுவல் அப்படின்னா மூக்குத்தி டைமண்ட் அதாவது டைமண்ட் வைர மூக்குத்தி கிடக்குது ஓகேயா கிடந்தது லேனா கிடத்தல் ஓகேயா கிடந்தது தி மேல் பேர்ட் பிக்டிட் அதை எடுக்குது ஓகேயா அந்த ஆண் பறவை வந்து அதை எடுக்குது பிக்டிட் அப் எடுக்குது அண்ட் கேம் டு தி நெஸ்ட் வித் தி ஷைனிங் ஸ்டட் அந்த நெஸ்ட்டுக்கு அது வருது கூட்டுக்கு அது வருது எப்படி வருது அப்படின்னா வித் தி ஷைனிங் ஸ்டட் அந்த பல பழக்கிற அந்த ஸ்டட் அது மூக்குத்திய ஸ்டட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஓகேயா அந்த பல பழக்கிற அந்த ஸ்டட்டோட வருது இன் ஹிஸ் பீக்கு பிஇஏகே பீக்கு அதோட அழகில் வந்து அதை கொத்திட்டு வருது அண்ட் செட் டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுது லுக் டூ யூ லைக் திஸ் உனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குது இதோ இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது 
தி ஒய்ஃப் பேர்டு ரிப்ளைடு மனைவி பதில் சொல்றாங்க வாட் ஆம் ஐ டு டூ வித் டைமண்ட் நோ ஸ்டட்ஸ் இந்த வைர மூக்கு ஸ்டட்டை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஆர் வித் இயர் ரிங்ஸ் அதாவது காது வளையங்களாகட்டும் இல்லைன்னா இந்த வைரம் மூக்குத்தி ஆகட்டும் இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்றது ஃபைண்ட் சம் கிரப் ஜி ஆர் யூபி கிரப் அப்படின்னா புழுக்கள் மாதிரியான ஒரு பூச்சி இனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதுதானே சாப்பிடும் அந்த பறவைகள்லாம் ஃபைண்ட் சம் கிரப் தி யங் ஒன்ஸ் ஆர் ஹங்க்ரி நம்மளோட குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப பசியோட இருக்கு எதையாவது உணவு கொண்டு வரலாம் புழுக்கள் கொண்டு வரலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது எண்பத்தி மூணாவது பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் பேர பாருங்க தி பேர்டு டிராப்டு தி டைமண்ட் ஸ்டட் டிராப்டு அப்படின்னா கீழே சிதற விட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் டிராப்டு அப்படின்னா துளி சிதற விடு அப்படின்னு அர்த்தம் பேர்டு வந்து அந்த தரையில அதை வந்து போட்டுருது டம்னு ஓகேயா தி டைமண்ட் ஸ்டட் ஆன் தி ஃபுளோர் தரையில போட்டுருது வென்ட் அவுட் இன் சர்ச் ஆஃப் லிட்டில் வார்ம்ஸ் ஃபார் தி யங் ஒன்ஸ் அந்த தன்னோட குழந்தைங்களுக்காக வெளியில ஏற தேட போயிருது எரை டபிள்யூஓஆர் எம் இந்த இடத்துல புழுக்கள் வார்ம்ஸ்னாலும் புழுக்கள் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகேயா ஃபார் தி யங் ஒன்ஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்காக எரை தேட்டத்துக்கு வெளியில போயிடுது ராமையாஸ் ஒய்ஃப் நோட்டீஸ்டு தி ஜுவல் அந்த நகையை பார்த்துட்டாங்க ஆஸ் ஷி வாஸ் ஸ்வீப்பிங் தி ஃப்ளோர் அதாவது ஃப்ளோரை தொடச்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்வீப்பிங் ஸ்வீப்பிங் அப்படின்னா துடைத்தல் சுத்தம் செய்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்வீப்பிங் அப்படின்னா சுத்தம் செய்தல் அதை வந்து செஞ்சு அந்த ஃப்ளோர் அந்த தரையில சுத்தம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த ஜுவல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பார்த்துட்டாங்க நோட்டீஸ்ட் அப்படின்னா கவனித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நோட்டீஸ்ட்னா ஷி பிக்ட் இட் அப் வித் டிலைட் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அதை எடுக்கிறாங்க அண்ட் ஓர் இட் போட்டுக்கிறாங்க அதை ராமையா கொஸ்டின் ஹேர் ஆங்கிரிலி ரொம்ப கோபமா ராமையா கேட்கிறார் ஏன்னா புதுசா ஒரு ஸ்டட் வாங்கி போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதாவது எடுத்து போட்டிருக்காங்கல்ல ரொம்ப கோபமா கேட்கிறாரு ஹவு டிட் யூ கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் திஸ் டைமண்ட் ஸ்டட் இந்த வைர மூக்குத்தி வந்து உனக்கு எப்படி கிடைச்சது இந்த ஸ்டட் வந்து வைர ஸ்டட் வந்து உனக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஹோல்டுனா பிடித்தல் இந்த இடத்துல வந்து கிடைத்தல் அதை வச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஐ ஃபவுண்ட் இட் லையிங் ஹியர் எஸ்டர்டே இங்கே இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் லையிங் அப்படின்னா கிடத்தல் ஓகேயா நேற்று நான் இங்கே கிடந்ததை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டுக் இட் எடுத்துக்கிட்டேன் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வி ஷுட் கோ அண்ட் டெலிவர் டெலிவர் அப்படின்னா வழங்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் டிஇ எல்ஐ விஆர் டெலிவர் அப்படின்னா வழங்குதல் வி ஷுட் கோ அண்ட் டெலிவர் இட் டு தி வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா நீதித்துறை அதிகாரி அப்படின்னு அர்த்தம் எம்ஏ ஜிஐஎஸ் டிஆர்ஏடி மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா நீதித்துறை அதிகாரி நீதித்துறை கிராம நீதித்துறை அதிகாரிகிட்ட போய் இது கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஷுட் இஃப் டுமாரோ தி போலீஸ் ஷுட் கம் ஒருவேளை நாளைக்கு இஃப்னா ஒரு வேலை டுமாரோ தி போலீஸ் ஷுட் கம் அண்ட் சர்ச் அவர் ஹவுஸ் நம்ம வீட்டை சோதனை போட்டாங்கன்னா இட் வில் பி டிஸ்கிரேஸ் டு அஸ் டிஐஎஸ் ஜிஆர்ஏசி டிஸ்கிரேஸ் அப்படின்னா அவமானம் ஓகேயா அவமானம் சார்ந்த நிகழ்வு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இட் வில் பி டிஸ்கிரேஸ் டு அட் இன் மீனாட்சி அம்மாள்ஸ் ஹவுஸ் நியர் பை நியர் பைனா பக்கத்துல அப்படின்னு அர்த்தம் பக்கத்துல இருக்கிற மீனாட்சி அம்மாளோட ஹவுஸ்ல டாக் வென்ட் தஸ் தஸ் டி ஹைச் யூஎஸ் தஸ் அப்படின்னா இப்படி இவ்வாறு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிற மீனாட்சி அம்மாளோட ஹவுஸ்ல இனி வரப்போற டைலாக் எல்லாம் கேட்டுச்சு நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தி டாக் வென்ட் தஸ் இப்படி இந்த மாதிரி பேச்சு நடந்தது ஐ ஃபர்காட் அண்ட் லெஃப்ட் இட் இன் தி பாத்ரூம் நான் வந்து மறந்து போய் குளியல் அறை பாத்ரூம் குளியல் அறையிலேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஐ ஃபர்காட் அண்ட் லெஃப்ட் விட்டு விட்டேன் லெஃப்ட்னா விட்டு விட்டேன் மறந்துட்டேன் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க குப்பாயி கே யூ பி பி ஏ ஒய் ஐ குப்பாயி தி சர்வன்ட் உமன் அவங்க வேலைக்கார பெண்மணியோட பேரு குப்பாயி குப்பாயி தி சர்வன்ட் உமன் மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்வெப்ட் எஸ் டபிள்யூ இபிடி ஸ்வெப்ட் ஸ்வீப் ஸ்வெப்ட் ஸ்வெப்ட் இந்த ஸ்வீப்புக்கு சுத்தம் செய்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரியே வீசி அடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு ஓகேயா ஸோ ஸ்வெப்ட் அப்படின்னா வீசி அடி அப்படிங்கிற அர்த்தம் வருது ஓகேயா ஸ்வெப்ட் இட் அவுட் அதாவது வேலைக்கார பெண்மணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தூக்கி வெளியில வீசி எரிஞ்சிருப்பாங்க குப்பையோட ஒன்னா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அவங்க சொல்றாங்க இந்த வேலைக்கார அம்மா தான் தூக்கி வெளியில வீசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஷி இஸ் வெரி கேர்லெஸ் அவ ரொம்பவே வந்து கவனக்குறைவான ஆள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இக்னோரண்ட் ஐ ஜி என் ஓ ஆர் ஏ என் டி அறிவில்லாதவ அப்படின்னு அர்த்தம் இக்னோரண்ட் அப்படின்னா அறிவில்லாதவ ஷி இஸ் வெரி கேர்லெஸ் அண்ட் இக்னோரண்ட் அவங்க வந்து ரொம்பவே கேர்லெ
ஆர் ஏ ஜி ரேஜ் அப்படின்னா பெரும் கோபம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரேஜ் அப்படின்னா பெரும் கோபம் ஹீ வுட் கோ இன் டு ரேஜ் இஃப் ஹீ நியூ தட் யூ ஹேட் லாஸ்ட் தி டைமண்ட் நோஸ்டட் நீ வந்து மூக்கொத்தியை தொலைச்சிட்டு அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் யூ ஆர் விஸ்பரிங் விஸ்பரிங் அப்படின்னா முணு முணுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா மெல்ல பேசுறது அப்படின்னு அர்த்தம் விஸ்பரிங் டபிள்யூ ஹெச் ஐஎஸ் பிஇஆர்ஐஎன்ஜி விஸ்பரிங் அப்படின்னா முணு முணுத்தல் இல்லைனா மெல்ல பேசுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் என்ன ரகசியம் நீங்கள் பேசுறீங்க மெல்ல பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ராமநாதம் அப்படிங்கிறவங்க கேட்குறாங்க இந்த ராமநாதம் அப்படிங்கிறவங்க ஒருவேளை அந்த மீனாட்சி அம்மாளோட ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் ஓகே அதனால் அவர் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஓகே எண்பத்தி மூணாவது பக்கத்தோடு இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சுக்கலாம் இனி இதோட அடுத்த பகுதியை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்